Cordial saludo para todos. En esta ocasión quiero mostrarles algo importante dentro de la actualización que se hizo en el día de ayer, es decir, 12 de septiembre de 2024, de Adobe After Effects, en lo referente a la posibilidad de traer archivos GLTF, que es una extensión de 3D que normalmente está asociada tanto a Dimension como a Stager, eh, Substance Tree Stager, y que me permite ya hacer un embedding de animaciones o lo que ellos denominan Embedded Animation dentro de los objetos tridimensionales y eso ya lo está interpretando de forma directa After Effects. En este ejemplo tenemos el archivo importado, hay una nueva opción dentro de las características del objeto, miren aquí aparece Animation Options, en este caso no está habilitada ninguna y por lo tanto cuando doy playback no hay ningún movimiento. Una vez yo activo esta animación que normalmente no viene especificada por ahora sino simplemente como un tiempo de duración específico, en este caso tenemos 3 segundos, pues eh, una vez está activado esos 3 segundos observen que doy el playback y en tiempo real en este caso After Effects me está mostrando ese spin esas animaciones de spin se pueden lograr única y exclusivamente dentro de Stager hay un timeline y tenemos la posibilidad de asociar esas animaciones al exportar el archivo dentro del formato que les comentaba pues simplemente eh, ese objeto lo lleva por dentro y lo podemos visualizar directamente dentro de lo que es la interfaz de After Effects haciendo una prueba mmm, complementaria en este caso eh, se hizo en Cinema 4D se puso un elemento este elemento que aparece en gris que es un ratón que tiene un sistema de huesos también tiene un sistema de animación eh, se ha puesto a través de, de mockup de captura de movimiento para 3D y esa animación pues no se interpreta miren aquí está habilitada también la animación cuando doy el playback voy a tener la animación del objeto que es sencilla que es un spin interpretada dentro de ese archivo GLTF pero no es posible visualizarla luego podemos concluir que animaciones sencillas que no tengan que ver con movimientos complejos o que tenga un embedding tipo mockup se podrían estar viendo eh, a partir de animación por keyframes incluso dentro de Cinema 4D pero caso diferente es el que tenemos para cuando utilizamos en este tipo de capas eh, lo que normalmente acompaña escenas complejas de 3D como es Cineware que es el plugin que está también opcional de instalar al momento de ir a la Creative Cloud y poner el After Effects la opción de Cineware viene opcional pero ciertamente sigue siendo muy completa para este tipo de animaciones complejas fíjense que voy a dar aquí el playback me lo está haciendo en tiempo real ¿no? y es totalmente editable y como ustedes se pueden dar cuenta es una animación que yo tengo también dentro de Cinema 4D ahí pueden ver que el ratón específicamente en este caso tiene el sistema de huesos asociados a un baile en este caso está en 120 frames es decir 4 segundos que es lo que vemos reflejados dentro de la interfaz de After Effects una última cosa importante que hay que decir con respecto a este tipo de visualizaciones es que tienen que ver con el nuevo motor que se incorporó hace algunas versiones en After Effects que es el Advanced 3D fíjense que si pongo eh, Classic 3D simplemente no tengo visualización del, del objeto a pesar de que está ahí que es un objeto 3D identificable y en el caso también de ponerlo como Cinema 4D tampoco lo voy a tener activo 
Es decir, esta actualización y este tipo de animaciones para mockups que seguramente vienen de un flujo de Substance 3D Stager van a estar visibles únicamente con sistemas que eh, se puedan visualizar a través del Advanced 3D. ¿Cuál es, digamos, la desventaja de un Advanced 3D? A diferencia de estas animaciones en donde tenemos un sistema de luces y proyección de sombra, en el otro caso, eso, esas interpretaciones no van a ser posibles. En realidad es un gran avance, nos va a ahorrar el tiempo de empezar a manipular, digamos, o tener un flujo más o menos consistente cuando tenemos estas animaciones sencillas y es otro de los logros que tenemos para estas actualizaciones efectuadas en el año 2024 para una herramienta que sigue siendo fundamental en Motion Graphics como After Effects. Muchísimas gracias por la atención y próximamente cuando haya actualizaciones o algo que mencionar respecto a toda la Creative Cloud, seguramente estaré publicando otro video. Muchas gracias y que estén bien.